আজকে আমরা দেখব তৃতীয় অধ্যায় মূলত কোন অধ্যায়ের এক্সারসাইজ করার আগে আমাদের সেই অধ্যায়ের প্রথমে অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশনে যে উদাহরণ বা যে লিটারেচার অর্থাৎ যা লেখা থাকবে সেগুলো ভালো করে পড়তে হবে যাতে পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো প্রবলেম বা এম সিকিউ থাকলে সহজেই পাওয়া যায় ওকে তাহলে তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপ তাহলে পরিমাপ সম্পর্কে আজকে আমরা জেনে নেব তাহলে প্রথমে আসা যাক পরিমাপ কি তো পরিমাপ হচ্ছে কোনো কিছুর পরিমাণ কোনো কিছুর কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে পরিমাপ বলে তো এই পরিমাপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য এবং আদান প্রদানে অসুবিধা হয় এই অসুবিধা দূর করার জন্য সারা বিশ্বে একটি একক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় তাই এই পদ্ধতিকে আমরা মেট্রিক বা আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি বলে থাকি এই পদ্ধতিতে অর্থাৎ মেট্রিক বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে যে যে বৈশিষ্ট্য মূলত এটা হলো দশ গুণোত্তর এটা নর ব্যক্তিকে থাকতে পারে বা এমসিকিতে থাকতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রথমে এই পদ্ধতি চালু হয় আর বাংলাদেশে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয় উনিশশো সালে দুইয়ে জুলাই তো মেট্রিক পদ্ধতিতে যেমন দুর্গর একক হলো মিটার ওজনের একক হলো গ্রাম আয়তনের একক লিটার এবং ক্ষেত্রফলের একক বর্গ মিটার এই যে মিটার যে দৈর্ঘ্যের একক আছে সেটা পরিমাপ করা হয়েছিল যে ফ্রান্সের প্যারিসে দ্রাঘিমা রেখা বরাবর বিশ্ব রেখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যর কুটি ভাগের এক ভাগকে এক মিটার ধরা হয় এটি প্যারিস মিউজিয়ামে রক্ষিত প্লাটিনিয়াম ও ইরিডিয়ামের তৈরি বড় রড অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্যকেও এক মিটার ধরা হয়েছিল অর্থাৎ প্লাটিনিয়াম ও ইরিডিয়ামের যে তৈরি রড আছে এর দৈর্ঘ্যকেও এক মিটার ধরা হয়েছিল তো প্রথমে আসা যায় যে গ্রিক ভাষায় বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন যে ইউনিটগুলো একক করে থাকি ইউজ করে থাকি এককগুলো সেগুলো বিভিন্ন ভাষা আছে তো গ্রিক ভাষায় ল্যাটিন ভাষায় পাওয়া যায় তাহলে গ্রিক ভাষায় ডেকার তো হচ্ছে দশ গুণ হেক্টর তো একশো গুণ আর কিলো অর্থ তো হচ্ছে এক হাজার গুণ ল্যাটিন ভাষায় যেমন আছে দেশি অর্থ দশমাংশ অর্থাৎ এক ভাগ দশ সেন্টি অর্থ শতাংশ এক ভাগ একশো মিলি অর্থ সহস্রাংশ এক ভাগ এক হাজার তাহলে পরিমাপের জন্য বিভিন্ন সম পরিমাণ একক সমূহ যেমন আমরা যদি বলি যে এক সেন্টিমিটার সমান কত মিলি মিটার তাহলে দশ মিলিমিটারে হচ্ছে এক সেন্টিমিটার এই এককগুলো আমাদের লাগবে সাধারণত নৈ ব্যক্তিক প্রশ্নে এবং বিভিন্ন অঙ্ক সমাধান করার ক্ষেত্রে একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার বারো ইঞ্চিতে এক ফুট তিন ফুটে হয় এক গজ আর হচ্ছে সতেরোশো ষাট গজ সমান হচ্ছে এক মাইল এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সবগুলো বিভিন্ন সালে আসছে এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার এক গজ সমান শূন্য দশমিক নয় এক চার চার মিটার এক মাইল সমান হচ্ছে এক দশমিক ছয় এক কিলোমিটার এক মিটার সমান হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি এক কিলোমিটার সমান শূন্য দশমিক ছয় দুই মাইল এক কিলোগ্রাম সমান এক হাজার গ্রাম আর এক কুইন্টাল সমান এক কিলোগ্রাম সমান এক হাজার গ্রাম একশো কিলোগ্রাম সমান এক কুইন্টাল এক হাজার কিলোগ্রামে হচ্ছে এক মেট্রিক টন ঠিক আছে ওকে আসা যাক এখন তো তরল পদার্থের ক্ষেত্রে একক সমূহ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন একক আছে যেমন ধরা হয় চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক গ্রাম এটা আমাদের অনেকবার লাগবে অঙ্ক করার জন্য এক লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক কিলোগ্রাম এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার সমান এক লিটার ধরা হয় তাহলে এক ঘন মিটার হচ্ছে এক হাজার লিটার এটাও অনেকবার লাগবে এক এর সমান একশো বর্গ মিটার এক বিঘে সমান বিশ কাটা এক একর সমান হচ্ছে এক একর সমান হচ্ছে আটচল্লিশশো চল্লিশ বর্গ গজ আবার এক একর সমান হচ্ছে চার হাজার ছয়চল্লিশ দশমিক আট ছয় বর্গ মিটার আবার এক একর সমান দুই দশমিক চার সাত একর এখন ত্রিভুজের সূত্র বলি তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি লাগবে ভূমি এবং উচ্চতা লাগবে 
তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা যদি বর্গক্ষেত্র হয় তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার আমরা জানি বর্গক্ষেত্রে প্রতিটা বাহুই সমান এর জন্য বাহু স্কোয়ার আর পরিসীমা হচ্ছে চার গুণন এক বাহু আর কর্ণ হবে টু ইন্টু রুট ওভার বাহু তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত পরিসীমা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস পোস্ত কর্ণ হচ্ছে রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস পোস্ত স্কোয়ার এখন আসি আয়তকার ঘন বস্তুর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার একটা আয়তকার ঘন বস্তু এর দৈর্ঘ্য আছে দৈর্ঘ্যটাকে ধারও বলা হয় এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ত এটা হচ্ছে উচ্চতা তাহলে আয়তকার ঘন বস্তু দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা ভিন্ন থাকে এবং তিনটাই আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত গুণন উচ্চতা অর্থাৎ এ বি সি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ মনে রাখতে হবে এটা আয়তকার ঘন বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে আয়তকার ঘন বস্তু না হয় যদি ঘন ক্ষয় অর্থাৎ ঘনকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ঘনকের সব বাহুই সমান নিশ্চিত চিত্রটা দেখলেই দেখতে পারবো যে ঘনকের ক্ষেত্রে সব বাহুই সমান তা সেই ক্ষেত্রে ঘনকের আয়তন হচ্ছে এ গুণন এ গুণন এ অর্থাৎ যেহেতু এ সমান বি সমান সি সুতরাং ঘনকের আয়তন হচ্ছে এ কিউব সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু ইন্টু এ গুণন এ প্লাস এ গুণন এ প্লাস এ গুণন এ অর্থাৎ এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করে দেখি যে সমগ্র তলে ক্ষেত্রফল সিক্স এ স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা উদাহরণে আট নম্বর অঙ্কটা দেখব যে একটি চৌবাচ্চায় আট হাজার লিটার পানি ধরে চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ ছয় মিটার এবং পোস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার হলে গভীরতা কত তো আমার এখানে চৌবাচ্চায় পানি ধরে আট হাজার লিটার বলা আছে আয়তন বলা নেই কিন্তু আমরা জানি চৌবাচ্চায় যেটুকু পানি ধরে তার আয়তনও সেইটুকু তাহলে আয়তন যখন বের করব চৌবাচ্চার তখন আমাদের লিটারকে ঘন মিটারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা লিটারকে যদি ঘন মিটারে কনভার্ট করি তাহলে বলা যায় যে এক হাজার লিটার সমান এক ঘন মিটার অতএব এক লিটার সমান এক ভাগ এক হাজার ঘন মিটার অতএব আট হাজার লিটার সমান আট হাজার ভাগ এক হাজার ক্যালকুলেশন করলে আট ঘন মিটার তাহলে চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য দেয়া আছে প্রস্তুত দেয়া আছে গভীরতা নেই তাহলে কি লেখা যায় তাহলে আট ঘন মিটার হচ্ছে চৌবাচ্চার আয়তন এখন আসি আমরা জানি কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণন গভীরতা সমান আয়তন অর্থাৎ চৌবাচ্চার আয়তন তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ ছয় ইন্টু পোস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ ইন্টু গভীরতা সমান আট তাহলে গভীরতাকে বাম দিকেই রাখলাম এখন যদি দুই দশমিক পাঁচ ছয় এবং এক দশমিক দুই পাঁচকে যদি ডান দিকে পাঠাই দেয় তাহলে এই দিকে গভীরতার সাথে গুণন অবস্থায় আছে বলে ডান দিকে আটের সাথে ভাগ অবস্থায় থাকবে ওকে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি পাচ্ছি দুই দশমিক পাঁচ মিটার এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ওকে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখি নয় নম্বর বলছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য পুস্তে তিন গুণ প্রতি বর্গ মিটারে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা ধরে ঘরটির মেজে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট এত টাকা ব্যয় হয় ঘরটির দৈর্ঘ্য পুস্ত নির্ণয় করো তো বিষয়টা হচ্ছে এখানে ঘরের কত আয়তন সেটা দেয়া নেই আবার দৈর্ঘ্য পুস্ত চেয়েছে সেটাও দেয়া নেই আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে যে প্রতি বর্গ মিটারে সাড়ে সাত টাকা ধরে খরচ হওয়ায় মোট খরচ হয়েছিল এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি যে যেহেতু সাড়ে সাত টাকা খরচ হয় এক বর্গ মিটারে অতএব এক টাকা খরচ হয় এত বর্গ মিটারে অতএব এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় এত টাকায় অর্থাৎ এগারোশো পাঁচ শূন্যকে অর্থাৎ এগারোশো দুই পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা সাড়ে সাত টাকা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের আসতেছে একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার মেজের আয়তন কারণ এতটুকু বর্গ মিটার ঢাকতেই আমার খরচ হয়েছিল টোটাল এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে ঘরের ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে আমার প্রথমে বলা আছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য পোস্তের তিন গুণ তাহলে পোস্ত কত সেটা জানি না তিন গুণ হবে কার তাহলে ধরে নেই পোস্ত কমিটার তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন ক 
ओके आशो ताले खेत्र भल अच्छे बातो दोर्गो गुनन पोस्टो ताले दोर्गो तीन को पोस्टो अच्छे को आथी अथा तीन को एस को यार ताले शर्तो अनुशारे जदी इटा घरे खेत्र भल हाई आपर घरे खेत्र भल आम रा बेर कुरे ची एक्षो शास्तो लिस ताले शर्तो अनुशारे रेखा এখন শুধু ক আর ক্লে স্কয়ারটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে √ √49 হবে √ করলে 7 তাহলে পোস্ত পাইলাম আমি 7 তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে পোস্তের 3 গুণ তার মানে 3 গুণ 7 অর্থাৎ 21 মিটার অর্থাৎ পোস্ত 7 মিটার এবং দৈর্ঘ্য 21 মিটার এই দুটো হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর উদাহরণ 10 বায়ু পানির তুলনায় जे घरे जे घरे दोर्गो पुस्त बं उच्चता जातात करमें 16 मीटर 12 मीटर और 3 मीटर ताते कतो किलोग्राम बायू आचे ताले घरेर जे टू गायतन ताते शे टू कुई बायू थाक बे एटाई तो ताले धोरे एखुन बेर करी ताले घरेर आयतन होचे दोर्गो गुनर पुस्त गुनन आठ घनो मीटर ताले एक घनो मीटर के जो दिया मैं अखुन घनो सेंटीमीटर कोरी कारण घनो सेंटीमीटर कर बक कारण एक कारण है जब हम रजने जो एक घनो सेंटीमीटर पानी रोजन अच्छे एक ग्राम ताले जो दिया मैं सात सौ आठ सौ टी घनो मीटर के घनो सेंटीमीटर कोत्ते जाए ताले हम रजनी एक मीटर समान एक सौ छत्तसो आठ सौ टी घनों मीटर के अमी एक सौ क्यूब दरा गुन कर बहुत था ऐकेर पड़े सौ इटा शनों दरा गुन कर ले घनों सेंटीमीटर पाबो ओके ताहले अमी पहला छत्त सौ आठ सौ इटा शनों घनों सेंटीमीटर अखुन बोला है से बायू पानी तुलो ना है शनों दशमिक उन्नीस अतः पानी रोजन एक ग्राम जो दिखाए ताहले एक घनों सेंटीमीटर बाई रोजन होते हैं शून्य दशमिक शून्य शून्य एक दो नौ ग्राम कारण बाई पानी तुलना या तो गुन भारी ताहले घर टू इते बाई वाचे की पोरी मान ताहले आम्र की कर बो बाई उठ जाए तो न ताके शून्य दशमिक शून्य शून्य एक दो नौ इधरा � पाबो अथवा 990.72 किलोग्राम होते हैं ये पोषणर उत्तर आता है देखने बायोस है 990.72 ग्राम पहले उदाहरण अगर वो नंबर एक उस मीटर दीर्घ एवं पौनो मीटर पोष्टो एक टी बागानेर बायरे साइड दिगे दो मीटर पोषोष्टो एक टी रास्ता है अथवा बागानेर बायरे दो मीटर पोषोष्टो रास्ता है पुती बर्गो मीटरे दुई दशमिक सात पच टका दौरे रास्ता रहते घास लगाते मोट कतो खरोच होंगे पहले अमादेर देखिए आगे रास्ता ही घास लगाते नो कोथा बोल से पहले रास्ता क्षेत्र फल बेर करते होंगे पहले पहलम अवस्था आशा दर पहले एक अच्छा मार बागान एक टुक बागान एक कुछ मीटर ज्यादा दूर गो अपुन मीटर पोस्टो बा� पहले जो भी रास्ता शहर दूर को नहीं ना करते जाए पहले रास्ता यहाँ ने दो मीटर आसे और ए दिगे वो दो मीटर आसे पहले रास्ता शहर बागने दूर को दूर को प्लस दो जोग दो अतः ए दिगे दो मीटर अब आर ए दिगे वो दो मीटर बेरे गए से पहले दूर कोटा बेरे हो चें पोसिश मीटर उन्होंने भावे पोस्टों ताले इखने पच्ची अमी उनिश मीटर उन्हर भय पुस्तो वे इधी के दो मीटर बार से अबर इधी के दो मीटर बार से उनिश मीटर ताले रास्ता शो बागने दोरगो क्षेत्रों फल होते पोसिश गुना नूनिश बर्गो मीटर अतः साश्चर्य पुसत्तर बर्गो मीटर ताले अमार रास्ता बदेश दो बागने दोरगो चले कुछ मीटर और पुस्तो सिलो पुनरो 
রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করতে যাই তাহলে রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল থেকে শুধু বাগানের ক্ষেত্রফল বাদ দিলেই আমি রাস্তার ক্ষেত্রফল পাবো অর্থাৎ চারশো পঁচাত্তর মাইনাস তিনশো বর্গ মিটার সমান একশো ষাট বর্গ মিটার এখন বলা আছে যে ওই রাস্তায় প্রতি বর্গ মিটারে দুই দশমিক সাত পাঁচ টাকা ধরে রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে তাহলে এক বর্গ মিটারের জন্য খরচ হয় কত দুই দশমিক সাত পাঁচ অতএব একশো ষাট বর্গ মিটারের জন্য খরচ হয় একশো ষাট গুণন দুই দশমিক সাত পাঁচ টাকা অর্থাৎ চারশো চল্লিশ টাকা এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এরপরে উদাহরণ বারো চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য এবং তিরিশ মিটার প্রস্ত বিশিষ্ট একটি মাঠের ঠিক মাছ বরাবর আড়া আড়িভাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল কত অর্থাৎ একটা মাঠ আছে মাঠের মাছ বরাবর দুই পাশে দুটো রাস্তা মাঝের মাঠের মাছ বরাবর আড়া আড়িভাবে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার প্রশস্ত দুটো রাস্তা আছে তাহলে রাস্তা দুটোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে আসা যাক তাহলে এটা আমার হচ্ছে মাঠ তাহলে এখানে একটা রাস্তা এখানে একটা রাস্তা মাছ বরাবর আর আড়িভাবে তো মাঠের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার প্রস্ত হচ্ছে তিরিশ মিটার তাহলে আমি যদি কল্পনা করি তাহলে এখানে হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রস্ত অর্থাৎ এইটুক হচ্ছে এখান থেকে এইটুক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এন এখান থেকে এইটুক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের করতে পারি দৈর্ঘ্য বরাবর তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে কোনটুক তাহলে দুর্গ হচ্ছে আমার এইটুক তাহলে আমি রাস্তাটা চিন্তা করি দুর্গ হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত চল্লিশ মিটার আর এইটুক হচ্ছে আমার পোস্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে চল্লিশ গুণন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করলে হচ্ছে ষাট মিটার এখন রাস্তাটা যেহেতু আমি এটা পুরাটাই কল্পনা করছি সো যেটুক অংশ ঢেকেছে ওইটুক অংশ পরের বারে আমার বাদ দিতে হবে কারণ আমি এইটুক অংশ নিয়ে নিয়েছি এখন পোস্ত বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল তাহলে প্রস্ত হচ্ছে এই দিক বরাবর এইটুক তাহলে আমার ষাট মিটার আর এখন এই অংশটুকু তো আমি নিয়ে নিয়েছি রাস্তার তাহলে এখানে আমরা ধরব আবার প্রস্তর ক্ষেত্রে এটাই আমাদের দৈর্ঘ্য ধরবো যে তিরিশ মিটার হচ্ছে দৈর্ঘ্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটারটাই হচ্ছে পোস্ত আচ্ছা তাহলে এই পোস্ত থেকে এইটুক অংশ যেহেতু প্রথমবার নিয়েছি দৈর্ঘ্যর ক্ষেত্রে তাই আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অংশ বাদ দিয়েছি তিরিশ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বর্গ মিটার অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে পাবো বিয়াল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে রাস্তা দেওয়ার ক্ষেত্রফল ষাট বর্গ মিটার যোগ হচ্ছে বিয়াল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে একশো দুই দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে রাস্তাটির মোট ক্ষেত্রফল একশো সাত দুই দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার এই অঙ্কটা অন্যভাবে করা যায় আরও যদি এটা আমার হচ্ছে মাঠ তাহলে মাঠের মাছ বরাবর আর আড়িভাবে দুটো রাস্তা আছে যা রাস্তার টি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রশস্ত তাহলে যদি আমি এবার সরাসরি ক্যালকুলেশন করে ফেলি যে দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তার ক্ষেত্রফল আবার পোস্ত বরাবর রাস্তার ক্ষেত্রফল কোনো বাদ দেবো না তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য চল্লিশ আর পোস্ত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হচ্ছে ষাট বর্গ মিটার আবার যদি পোস্ত বরাবর পোস্ত বরাবর এই দিকে তাহলে এই দিকে যদি আমি তিরিশ গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করি পঁয়তাল্লিশ মিটার তাহলে আমি কিন্তু এবার কোনো বাদ দেই নেই এইটুক অংশ দুইটা রাস্তার মধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে এইটুক অংশ যদি দেখি এখান পয়েন্ট পোস্ত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইটুকু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটা হচ্ছে স্কোয়ার হয়ে গেছে তাহলে রাস্তা দেওয়ার মোট ক্ষেত্রফল আগেরটা বের করে নেই ষাট যোগ পঁয়তাল্লিশ একশো পাঁচ আচ্ছা রাস্তা দেয় পরস্পর যেখানে সেট করে তার ক্ষেত্রফল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ হচ্ছে এই দিকটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই দিকটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দুই দশমিক দুই পাঁচ বর্গ মিটার সুতরাং রাস্তাদের মোট ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো পাঁচ মাইনাস দুই দশমিক দুই পাঁচ সমান হচ্ছে একশো দুই দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার ওকে পরের প্রশ্নতে যাই তাহলে বিশ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মাঝে মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা খরচ হয় যদি ওই কামরাটির পোস্ত চার মিটার কম হতো তবে ছয় হাজার টাকা খরচ হতো কামরাটির পোস্ত করতে এইরকম অঙ্ক অনুশীলনীতে আছে সো বলা আছে বিশ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মেজে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা খরচ হয় যদি পোস্ত চার মিটার কম হতো তাহলে ছয় হাজার টাকা খরচ হতো ঠিক আছে 
তাহলে একটু দেখা যাক তাহলে ধরে পোস্ত ক মিটার সুতরাং মেজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত অর্থাৎ বিশ ক মিটার বর্গ মিটার তাহলে বিশ ক বর্গ মিটার রে খরচ হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা অতএব এক ক বর্গ মিটারে খরচ হয় সাত হাজার পাঁচশো ভাগ বিশ ক মিটার এখন যদি আমার পোস্ত চার মিটার কম হয় বলেছে পোস্ত যদি চার মিটার কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ছ হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে চার মিটার কমলে পোস্ত চার মিটার কমলে মেজর ক্ষেত্রফল বিশ ইন্টু ক মাইনাস চার পোস্ত চার মিটার কমে গেছে বর্গ মিটার তাহলে বিশ ইন্টু চার ক আচ্ছা বিশ ইন্টু ক মাইনাস চার বর্গ মিটারে খরচ হয় ছয় হাজার টাকা অথবা এক বর্গ মিটারে খরচ হয় ছয় হাজার ভাগ বিশ ইন্টু ক মাইনাস চার টাকা ওকে এখন তাহলে যেহেতু সাত হাজার পাঁচশো ভাগ বিশ ক টাকা এক বর্গ মিটারেও খরচ হয়েছে আর হচ্ছে ছয় হাজার বিশ ক ইন্টু ক মাইনাস চার এত টাকা এক বর্গ মিটারে খরচ হচ্ছে তাহলে আমরা এটা সমান এটা লিখতেই পারি যেহেতু দুটাই এক বর্গ মিটারের জন্য খরচ তাহলে শর্ত মতে সাত হাজার পাঁচশো ভাগ বিশ ক সমান ছয় হাজার বিশ ইন্টু ক মাইনাস ছয় তাহলে উভয় পক্ষে যদি বিশ দ্বারা গুণন করি তাহলে বিশ কেটে যাবে বাদ যাবে তাহলে সাত হাজার পাঁচশো ভাগ ক সমান ছয় হাজার ক মাইনাস চার তাহলে এখন যদি আর আরই গুণন করে দেয় তাহলে সাত হাজার পাঁচশো ক মাইনাস এখন সাত হাজার পাঁচশোকে চার দ্বারা গুণ করলে তিরিশ হাজার সমান ছয় হাজার ক এখন আমরা কি করব একই রাশিকে একদিকে নিয়ে যাব একই রাশি বিশিষ্ট তাহলে ছয় হাজার ক এদিকে নিয়ে আসি বাম দিকে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে ডান দিকে প্লাস আছে আর তিরিশ হাজার মাইনাস আছে ডান দিয়ে গেলে প্লাস হবে এখন যদি সাত হাজার পাঁচশো থেকে ছয় হাজার ক বিয়োগ দেয় তাহলে পনেরোশো ক সমান তিরিশ হাজার অর্থাৎ ক সমান তিরিশ হাজার ভাগ পনেরোশো সুতরাং ক সমান বিশ অর্থাৎ প্রস্ত হচ্ছে বিশ মিটার তাহলে এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার ওকে চোদ্দ নম্বর একটি ঘরের মেজের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার এবং প্রস্ত দুই দশমিক পাঁচ মিটার ঘরটির উচ্চতা তিন মিটার এবং দেয়ালগুলোর পনেরো সেন্টিমিটার পুরু হলে চার দেয়ালের আয়তন কত অর্থাৎ পনেরো সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে শূন্য দশমিক অর্থাৎ সেন্টিমিটারকে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে আমরা মিটার পাব আসা যাক তাহলে দেয়ালের পুরুত্ব পনেরো সেন্টিমিটার সমান মিটারে কনভার্ট করলে পনেরো ভাগ একশো তাহলে আমি আসি এইটা হচ্ছে আমার ঘরের মেজে এইটা দেয়াল কিন্তু পরে আসতেছি তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমার ঘরের মেজে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার প্রস্ত হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে ঘরটির উচ্চতা তিন মিটার বলছে দেয়ালগুলোর পনেরো সেন্টিমিটার পুরু হলে চার দেয়ালের আয়তন কত তাহলে এখন যদি আমি দৈর্ঘ্যর দিকে দুটি দেয়ালের আয়তন বের করি যেহেতু একটা ঘরের মূলত চারটা দেয়াল আছে তাহলে মেজে আছে বাট দেয়ালের কথা বলেন যেহেতু দেয়ালের পুরুত্ব হচ্ছে ওয়ান জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ শূন্য দশমিক এক পাঁচ তার মানে এইটুক বাড়বে এই দিকে দেয়াল আর এইটুক এইটুক বাড়বে এই দিকে অর্থাৎ দুই দিকেই আমার দুর্গ দুই দিকেই শূন্য দশমিক এক পাঁচ করেই বাড়বে তাহলে দুর্গর দিকে দুইটি দেয়ালের ঘনফল বা আয়তন হচ্ছে চার যোগ দুই গুণন শূন্য দশমিক এক পাঁচ তাহলে আমি বলেছি যে দুর্গের দুই দিকেই শূন্য দশমিক এক পাঁচ করে বাড়বে যেহেতু এইটুক তার পুরুত্ব মেজের থেকে এইটুক করে বৃদ্ধি পেয়েছে দেয়াল গুণন হচ্ছে তিন হচ্ছে উচ্চতা আর শূন্য দশমিক এক পাঁচ এটুক হচ্ছে পোস্ত অর্থাৎ এটুক হচ্ছে পোস্ত গুণন হচ্ছে নাম্বার অফ দেয়ালের অর্থাৎ দেয়ালের সংখ্যা দুইটি দেয়ালের সংখ্যা তাই দুই দ্বারা গুণন করা হয়েছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি আমি তিন দশমিক আট সাত ঘনমিটার এবং প্রস্তুত দিকে দুটি দেয়ালের ঘনফল তাহলে প্রস্তুত দিকে ঘনফলের ক্ষেত্রে আমার প্রস্ত হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ গুণন তিন মিটার হচ্ছে উচ্চতা তাহলে শূন্য দশমিক এক পাঁচ হচ্ছে কি আমরা এটা ধরে নেই প্রস্তুত দিকে যখন নির্ণয় করব তখন প্রস্তুতটাই দৈর্ঘ্য হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে আর শূন্য দশমিক এক হচ্ছে এটা আমাদের প্রস্ত তখন প্রস্ত হয়ে যাবে শূন্য দশমিক এক পাঁচ আচ্ছা তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে শূন্য পয়েন্ট এক পাঁচ বাড়ায়নি কারণ আমরা যেহেতু দৈর্ঘ্য দুই পাশে এইটুক করে বাড়াইছি তাহলে প্রস্ত এইটুক দেয়াল এইটুক দেয়াল যেহেতু দেয়াল একটা আর একটার সাথে লাগানো 
তাহলে প্রস্তর দিকে এই দেয়াল এবং এই দেয়াল এইটুকুই থাকবে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে এখান থেকে এখান পর্যন্ত হবে ওকে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন পাস করি তাহলে পাচ্ছি তিন দশমিক এক পাঁচ ঘন মিটার তাহলে মোট দেয়ালের মোট ঘন ক্ষেত্র আয়তন হচ্ছে তিন দশমিক আট সাত যোগ হচ্ছে তিন দশমিক এক পাঁচ ঘন মিটার অর্থাৎ সাত দশমিক দুই সাত ঘন মিটার তাহলে এটা হচ্ছে এর উত্তর একটি ঘরের তিনটি উদাহরণ পুনর একটি ঘরের তিনটি দরজা এবং ছয়টি জ্বালানো আছে প্রত্যেকটি দরজা দুই মিটার লম্বা এবং এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার চওড়া প্রত্যেক জ্বালানা আবার এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার লম্বা এবং এক মিটার চওড়া ওই ঘরের দরজা জ্বালানা তৈরি করতে পাঁচ মিটার লম্বা ও শূন্য দশমিক ছয় শূন্য মিটার চওড়া কয়টি টক্তার প্রয়োজন তাহলে আমি দরজার জন্য যেটুকু আয়তন দরকার সেটা আগে বের করে নেই ক্ষেত্রফল অর্থাৎ তিনটি দরজার ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুই যেহেতু হচ্ছে দরজার দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত হচ্ছে এক দশমিক দুই মিটার তাহলে আমার তিনটি দরজার ক্ষেত্রে টোটাল ক্ষেত্রফল হচ্ছে একটি দরজার ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুই গুণন এক দশমিক দুই পাঁচ তাহলে তিনটের ক্ষেত্রে হচ্ছে গুণন তিন তাহলে সাত দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার আবার ছয়টি জ্বালানার ক্ষেত্রফল একইভাবে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক দশমিক দুই পাঁচ প্রস্ত হচ্ছে এক গুণন হচ্ছে ছয় অর্থাৎ ছয়টি যেহেতু একটার জন্য হবে ওয়ান পয়েন্ট অর্থাৎ এক দশমিক দুই পাঁচ গুণন এক ছয়টার হলে এটাকে আমি যদি ছয় দিয়ে গুণন করি তাহলে সাত দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার দরজা জ্বালানোর মোট ক্ষেত্রফল হলো এখন সাত দশমিক পাঁচ যোগ সাত দশমিক পাঁচ অর্থাৎ পনেরো বর্গ মিটার এখন আসি তক্তার ক্ষেত্রফল কটটুক তাহলে পাঁচ মিটার লম্বা ও শূন্য দশমিক ছয় শূন্য মিটার চওড়া তক্তার ক্ষেত্রফল আছে পাঁচ গুণন শূন্য দশমিক ছয় বর্গ মিটার তিন বর্গ মিটার এখন দরজা জ্বালানোর মোট ক্ষেত্রফলকে যদি আমি একটি তক্তার ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করি তাহলে মোট কতটি তক্তা হবে সেটা পাওয়া যাবে তাহলে পনেরো ভাগ তিন তার মানে হচ্ছে তক্তার সংখ্যা পাঁচটি এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার নম্বর ষোলো উদাহরণ একটি আয়তকার লোহার টুকরার দৈর্ঘ্য আট দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্তু ছয় দশমিক চার সেন্টিমিটার ও উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার লোহার টুকরাকে পনেরো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য দুই দশমিক দুই সরি ছয় দশমিক দুই পাঁচ সেন্টিমিটার প্রস্ত এবং চার সেন্টিমিটার উচ্চতার আয়তকার পাত্রে রেখে পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো লোহা পানির তুলনায় সাড়ে সাত গুণ ভারী তাহলে প্রথম প্রশ্ন আছে ক পানির পাত্রের আয়তন কত ইজি ট্যাক্স পানির পাত্রের আয়তন হচ্ছে কত তাহলে পানির পাত্রের আয়তন পাত্রের দৈর্ঘ্য কটটুক আট দশমিক আট সেমি তাহলে পানির পাত্রটির দৈর্ঘ্য ও পানির পাত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার উচ্চতা প্রস্ত হচ্ছে ছয় দশমিক দুই পাঁচ উচ্চতা হচ্ছে চার মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য এটা এটা তাহলে পানির পাত্রটির আয়তন পনেরো গুণন ছয় দশমিক দুই পাঁচ গুণন চার ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ তিনশো পঁচাত্তর ছন সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে ক নম্বরের উত্তর এখন আসি খ নম্বরে লোহার টুকরার ওজন নির্ণয় করো তাহলে লোহার টুকরার ওজন নির্ণয় করতে হবে লোহার টুকরার আয়তন আগে বের করতে হবে তাহলে লোহার টুকরার দৈর্ঘ্য আট দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্তু ছয় দশমিক চার সেন্টিমিটার উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে লোহার টুকরার আয়তন হচ্ছে কত আট দশমিক আট গুণন ছয় দশমিক চার গুণন দুই দশমিক পাঁচ তাহলে হচ্ছে একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে লোহার টুকরার আয়তন আবার লোহার টুকরা হচ্ছে পানির তুলনায় সাড়ে সাত গুণ ভারী তাহলে আমরা জানি যে এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন এত গ্রাম তাহলে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন হচ্ছে কত সাড়ে সাত গ্রাম হবে যেহেতু সাড়ে সাত গুণ ভারী হচ্ছে তাহলে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন হচ্ছে এক গুণন সাত দশমিক পাঁচ গ্রাম অর্থাৎ একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সাত গুণন একশো চল্লিশ দশমিক আট গ্রাম অর্থাৎ পাইলাম আমি এক হাজার ছাপ্পান্ন গ্রাম এটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে এক দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় কিলো গ্রাম এটা হচ্ছে খ নম্বরের অ্যান্সার গ নম্বরে বলা আছে পাত্রটি পানিপূর্ণ পাত্রটি পানিপূর্ণ অবস্থায় লোহার টুকরাটি তুলে আনা হলো পাত্রের পানির উচ্চতা কত আমরা জানি যে কোনো পাত্র যদি পানি থাকে ওই পাত্র যদি কোনো একটি বস্তু রাখি তাহলে ওই বস্তুর যেটুক আয়তন সেটুক পরিমাণ পানি অপসারণ করবে তাহলে এখন যেহেতু লোহার টুকরাকে তুলে আনা হলো 
তাহলে ওইটুক পরিমাণ পানি নিচে নেমে যাবে ওকে তাহলে পানির পাত্রের আয়তন ছিল তিনশো পঁচাত্তর ঘন সেন্টিমিটার লোহা টুকরের আয়তন ছিল একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ ক এবং খ থেকে পাই এইটা লোহা টুকরার পানিপূর্ণ পাত্র থেকে লোহা টুকরাকে তুলে নিলাম তাহলে একশো তিনশো পঁচাত্তর থেকে যদি একশো চল্লিশ দশমিক আট বাদ দেই তাহলে পাচ্ছি আমরা দুইশো তেতাল্লিশ চৌত্রিশ দশমিক দুই ঘন সেন্টিমিটার এটা হলো অবশিষ্ট পানির আয়তন তাহলে ধরে নেই যে পাত্রে অবশিষ্ট পানির উচ্চতা হচ্ছে এক্স সেন্টিমিটার তাহলে এক সেন্টিমিটার যদি উচ্চতা হয় তাহলে উচ্চতা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার প্রস্ত হচ্ছে ছয় দশমিক দুই পাঁচ সেন্টিমিটার উচ্চতা হলো এখন এক মিটার সমান দুইশো চৌত্রিশ দশমিক দুই ঘন সেন্টিমিটার তাহলে এক্সকে এই দিকে রাখলাম এই দুটো এক্সের সাথে গুণন অবস্থা আছে দিয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে দুইশো চৌত্রিশ দশমিক দুইকে পনেরো গুণন ছয় পয়েন্ট দুই পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দিলে হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য সেন্টিমিটার প্রায় তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার অথবা দুই দশমিক পাঁচ শূন্য সেন্টিমিটার ওকে থ্যাংক ইউ আজকে এই পর্যন্তই এরপরে আমরা দেখব পরে অনুশীলনী তিন করব তো এখন পর্যন্ত যেটুক দেখানো হয়েছে এটুক ভালো করে দেখবে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে পাশেই থাকবে ধন্যবাদ